সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা গাজীপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ন্যাশনাল লাইফ স্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি গাজীপুর ন্যাশনাল লাইফ স্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ভেটেরিনারি হাসপাতাল গাজীপুরের ডেইরি খামারে আপনারা দেখছেন আমার পিছনে একটা ডেইরি খামার দেখা যাচ্ছে এবং এই খামারটি আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এখন থেকে প্রায় আট মাস আগে এখন এই খামারের গরুর সংখ্যা আমাদের প্রায় সত্তরটি এখানে আমাদের বিশ লিটারের নিচে দুধ দেয় এরকম কোনো গরু নেই এবং আমাদের এই খামারের বড় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে খাবার সেটিকে আমরা আমাদের ঘাস রয়েছে প্রায় পনেরো বিঘা জমিতে পনেরো বিঘা জমিতে আমরা নেপিয়ার পাকচং ওয়ান ঘাস চাষ করেছি এবং এই খামারের যে খাদ্য এবং ব্যবস্থাপনা এটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা করে থাকি ধন্যবাদ ডক্টর বাইজেদ মোরল আমরা এখানে যা দেখছি যে আমাদের যে খামারের গরুগুলি সেগুলি এটা বেশ ছোটাছুটি করছে মাঠে এবং মনের আনন্দ তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে যে যখন গরু এই যে মুভ করছে এবং একটা আরেকটার কাছাকাছি যাচ্ছে তার শরীরে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে তারা মাঠে চলাফেরা করছে এবং মাটির সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে বড় কথা এটা মাটির সাথে যার সম্পর্ক নাই যে জীব বা মানুষ তার দীর্ঘায়ু হবে না এবং তার শরীরে নানান ধরনের রোগ বাড়ার সৃষ্টি হবে কাজে মানুষ বা যে কোনো প্রাণীকে মাটির সাথে তার সম্পর্ক থাকতে হবে মাটির সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ থাকতে হবে যেটা আমরা এখানে সৃষ্টি করেছি আমাদের এই দেখছেন চারপাশে যে বান্ডরে দেওয়া এটা আমরা প্রতিদিনই গরুদেরকে বিকেলবেলা ছেড়ে দিই তাতে কী হয় গরু চলাফেরা করে তাদের ক্ষুধা পায় তাদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে হয় এবং তাদেরকে আমরা অবজারভেশন করতে পারি বাইরে আনার পরে যে একটা গরুর শরীরে কোথাও কোনো ধরনের অসুবিধা আছে কিনা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিনা উলানগুলো আমরা পরিষ্কার দেখতে পারি কারণ ঘরের ভিতরে অনেকগুলো গরু থাকে সেখানে কিন্তু সব গরু সমানভাবে চেক করা যায় না কিন্তু যখন আমি মাঠে ছেড়ে দিই তখন কিন্তু গরুগুলো তার মুভমেন্ট দেখলে বুঝতে পারি যে তার পায়ে কোনো অসুবিধা আছে কিনা তো হাঁটাহাঁটি করার পরে সে কতক্ষণ পরে সে ক্লান্ত হয় অটোমেটিক্যালি কিন্তু সে দেখা যায় আধা ঘন্টা তিরিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট পরে সে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং সে দেখা যায় আস্তে আস্তে তার ঘরে চলে যায় কাজে তার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু সে নিজের থেকেই ন্যাচারালি সে সেটা নিতে পারে যদি আপনি এই যে গরুকে লাফালাফি করছে গরু মুভ করছে তার ক্ষুধা পাবে তার ডাইজেশন যেটা সে ভালো হবে হজম শক্তিটা ভালো হবে এবং একই সাথে তার শরীরের সব ত্রুটি বিচ্যুতি আমরা দেখব আর তার সে যখন মাটিতে গড়াগড়ি করবে তার উলান সরাসরি যে বালির মধ্যে টাসে আসে এবং এটা তার জন্য একটা বিরাট একটা মেডিসিন বা তার জন্য মেডিকেশন যে এবং স্যান্ড বাদ যেটা করা হয় আর কি এখানে আমাদের ঘাস আছে এবং সে ঘাসও খায় এখান থেকে পর্যাপ্ত ঘাস আমাদের আমরা খাবার দিই তারপরে কোন গরুটা ক্ষুধা থাকলে আমরা বুঝতে পারি তার ক্ষুধা করি তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে সমস্ত প্রেগনেন্ট গরু আছে গর্ভবতী গরু তাদেরকে এই মুভমেন্ট আনা যাবে না তিন মাস পর্যন্ত আপনি ধরেন যে কোনোভাবেই তাকে মুভ করতে দেওয়া যাবে না এবং ছয় মাসের পরে অন্য সময় শুধু প্রেগনেন্টদেরকে আপনি আলাদা করে ছাড়বেন যদি প্রেগনেন্ট গরু যখন আনেন প্রেগনেন্ট গরু আপনি ধরে হাঁটাবেন বাড়ি এনে কিন্তু প্রেগনেন্টকে এই সমস্ত গরুর সাথে মুভ করতে দেওয়া যাবে না কারণ এই সমস্ত গরু যখন জাম দেয় এবং লাফালাফি করলে প্রেগনেন্ট গরু অ্যাবর্সন হতে পারে কাজে এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আমাদের এটা দেখে আবার সবাই কালকে থেকে গরু ছাড়া শুরু করে দেবেন না প্রিয় দর্শক আপনারা যারা করবেন তারা এই এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে করবেন এবং আপনার গরুর জন্য দেখেন ঘরের ভিতরে কিন্তু আপনি গরুটা কত বড় বোঝা যায় না কিন্তু বাইরে যখন আসতে দেখেন তার চেহারা দেখেন তার সস্থ তার পেট ভুলল কি না তার পাকস্থলীর অবস্থা তার উলানের অবস্থা সবই কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এবং এটি আপনি বাইরে না আনা পর্যন্ত আপনি টের পাবেন না আপনি দেখেছেন যে আমরা ঘরের ভিতরে এই গরু দেখিয়েছি আপনাকে এটা পঁচিশ লিটার দুধ দেয় গাবিটা আর এটা আমাদের সাতাশ থেকে তিরিশ লিটার দুধ আসছে কিন্তু ঘরের ভিতরে আপনি এটা ছোটো লাগছে আমার কাছে কিন্তু যখন বাইরে আসছে আপনি যদি তার স্পষ্ট মুভটা দেখতে পারতেছেন এবং তার হাঁটাহাঁটি দেখলে তাকে বুঝতে পারতেছেন তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা তো এ সেই জন্য আপনি এটা করবেন এবং খোলা মেলা জায়গা না থাকলে আপনার এই গরুর খামার করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি গরুকে আটকা রেখা কষ্ট দেবেন আর দুধ নেবেন কদিন পরে কিন্তু আপনার গরু থাকবে না দুধও থাকবে না আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কাজে ইনভেস্ট লস্ট হবে কাজে আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আপনারা এই রকম করে আপনারা এইরকম একটা খোলা জায়গার মধ্যে বাউন্ডারি তৈরি করবেন আমরা গ্রিল দিয়ে করেছি আপনি বাস দিয়ে করতে পারেন আর যে কোনোভাবে আটকায় দিলে হয় গরু আর গরুরা এই বাউন্ডারির বাইরে যায় না কারণ তারা জানে তাদের জন্য নিরাপদ জায়গা এটা এবং ঘোরাফেরার পরে তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তাদের ঘরে চলে যায় টায়ার্ড হয়ে যায় আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পর তারা চলে যায় তা আপনাদেরকে ধন্যবাদ এখানে যে সমস্ত উদ্যোক্তা এসেছে প্রত্যেকে আমরা
কারণ এসে এদেশের অনেক যুবক যুবতী অনেক বেকার যুবক শিক্ষিত মানুষ তারা খামার করে ফেলে কিন্তু তারা খামার কেমন করে পরিচালনা করতে হয় সেই বিষয়টি জানে না যে কারণে তারা পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হয় বিভিন্ন সময় অপচিকিৎসা বা হাতুরের চিকিৎসকের পরামর্শ স্মরণাপন্ন হয় তাতে করে তাদের খামারের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং একসময় দেখা যায় খামার তাদের বন্ধ হয়ে যায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা এই এই ন্যাশনাল লাইফ স্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ভেটেরিনারি হাসপাতাল করেছি এবং এই হাসপাতালে যিনি প্রতিষ্ঠাতা জনাব আল্লাহ জাহিদ হাসান রাসেল তিনি এই প্রতিষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাকে তিনি সংযুক্ত করেছেন এবং আমি আশা করি যে এখান থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে যাবে তারা সুন্দরভাবে সুষ্ঠভাবে খামার পরিচালনা করতে পারবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর বাইজিৎ মোহন তোমরা দেশের আশ্রয় নায়ক বলতে বিশ্ববাস